розовая, особенно вот в этом месте, из-за микроорганизмов, которые живут в этом озере. Вот и закончился наш вечер на розовом озере. Да? Нам уже пора шашлычок жарить. Всем доброе утро! Мы проснулись и сейчас едем дальше. Покидаем этот семейный дворик, такое хорошее место. И идем завтракать, и едем сейчас на горячий источник, потом на соленое озеро. И потом не знаем, куда еще. Алиса, давай беги в машину, давай! Беги, моя хорошая! Это маленький мешатель, который... Не дает позавтракать. Где ты там? Кто не дает позавтракать? Она сейчас проползет через дырку. О боже. О боже. Что ж такое, а? Дотя, иди будешь кушать тоже. Давай. Пойдем. Пойдем, спускайся. Все, мы сейчас едем на горячий источник. Хотели выехать немножко пораньше, чтобы не было этого пекла. Но сегодня уже с 7 утра пекло, поэтому ничего не поменяется. Едем сейчас. Дося нашла себе друзей. А сколько ехать? Ехать недалеко. Сам, получается, этот горячий источник находится между Счастливцево и Стрелковое. Вот. Ну, ехать совсем тут рядышком. Полчаса, наверное, нам максимум. Мы сейчас едем через Счастливцево, и здесь абсолютно все сдается. Куда ни глянь, сдам номер, сдам комнату. Гостиницы разные, одноэтажные, двухэтажные. Просто гостевые домики, в общем, полно жилья на Азовском море. Вот этот весь народ идут на горячий источник. Вход вон там. 5 гривен вход. Алиса уснула в самый неподходящий момент. Сейчас нужно будет ее в коляску переложить. Она 5 минут назад уснула, я сразу перекладываю. Сейчас возмущений будет очень много. Для детей до 14 лет вход бесплатный. Сейчас 9 утра, и пекло просто уже неимоверное, солнце жарит. И вот мы идем по такой дороге, наверное, уже идем метров 100 от входа. Тени нет. Ребят, горячий, да, ребят встретили, они говорят, вода просто кипяток, поэтому я не уверена, что дети туда вообще будут заходить, что плохо никому не стало. Такое жару, да. на улице градусов 30 Такое же лучше, наоборот, если какое-то холодное место. Пойдем посмотрим, надеюсь, что там хоть какой-то навес есть. Конца дороги нет, мы идем, 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 людей очень много. Вон оно. Я вам сейчас покажу пыточную. Вытяжка позвоночника. У кого проблемы со спиной, что делают тут? Вот первое грязевое озеро. Ася. Идем во второе, наверное, туда, во второй источник. Мне здесь не Ася по сторонам не смотрит. Я вчера по остановке Ася. вообще сильно запачкала. Не будет купаться. Сейчас не хочу. Ну что, вообще не будешь купаться? Будешь на солнце пеки сидеть? Я покупаюсь, куда мы следующие? В соленой озере? Да, там. Хочешь такой массажик водяной? Нет. Я же голову не буду мочить. Это удовольствие называется каскадный душ. 40 гривен 3 минуты. А здесь вода настолько горячая, что мальчикам до 14 лет купаться запрещено. Я дальше, чем по колено, не зайду. Просто кипяток. 
Я дома себе ванну прохладнее набираю зимой. Здесь можно свариться. Вот, и мальчикам до 14 нельзя здесь купаться. Да, я уже сказала об этом. А угадайте, почему? Ну, тут, по-моему, все понятно. Я не буду это комментировать. Ну что, ты идешь же глубже? Блин, очень жарко. Идем с тобой. Нормально, как в бане. Как в сауне. Градусов 60, наверное. Не, мои дети будут на берегу стоять. Я боюсь, реально. Ну что, у тебя там ничего не сварится? Не, да я просто переживаю. Точно? Я скажу так, что сюда, конечно, хорошо приезжать только зимой, в зимнее время года, когда холодно, тогда здесь классно. Сейчас просто это невыносимо. Тени нет вообще здесь, в принципе. Вот единственный подобие, единственное подобие тенечка, вот эта вот узенькая полоса под забором. Мы сейчас поедем лучше на соленое озеро. На соленом там тоже тени нет, будем зон ставить. Я иду проверять температуру воды здесь. Массаж делается водой, которая тоже просто кипяток из вот этого озера. Хотя я подошла к женщине, узнала, говорю, холодная вода. Она говорит, нет, тепленькая. Я говорю, откуда? Она говорит, с озера. Ну, реально. Я хотела, потому что прямо с головой, и я не люблю, когда такая горячая вода. Мне бы плохо стало. Я бы сейчас сделала такой массаж именно холодной водой. Едем мы на соленое озеро. Сколько ехать туда? Три минуты. Мы же его проезжали. Сразу выйдя из источника, есть вот такая вот дорога на озеро. И я вижу, что там тоже солнце. Мы приехали на соленое озеро. И здесь получше, чем на источниках. В том плане, что есть навесы теневые позади меня. Есть душевые и есть туалет. Бесплатно. Да. Озеро бесплатно, туалет, душ 5 гривен. Мы здесь под навесом сели в тенечке. Идем плавать. Грязь есть на дне озера и продается тоже тут везде. Вода прохладная, хорошая. А соли не будет? А здесь соли нет? Заходи, только Тая, здесь плавать нельзя. Тая, очень осторожно, чтобы соленая вода не попала тебе в глаза. А почему плавать нельзя? Ну, потому что не сможешь здесь плавать. А как здесь лежать, чтобы повиснуть на соли? Я глубоко зайду. Давай. Водичка прохладная, хорошая, такая приятная. Надо было ей пампер снять и кладеть трусики, скажем, да? Здесь мелко довольно-таки. Мне кажется, на другую сторону можно перейти. Мелко, да? Ася, я вот не пойму, как ты плывешь в этой воде вообще? Как ты плывешь? Она нас держит! Она не держится, а с руками грибует или мне, мне казалось, что здесь только нужно на спине лежать можно и все. Нет, можно плавать. Вот здесь бизнес. Азовские грязи, соли, рапа.
Алису в воду мы не пускаем, потому что ей напечет попку и она будет плакать. Здесь как на мертвом море. Вода держит вообще. А ну сводка меня тоже, да? Сейчас. Тая, очень осторожно, чтобы эта соль в глаза не попала, иначе будет беда. Она немного печется, правда. А вот там, на противоположном берегу, куча машин, и оттуда тоже заезжают. Здесь хотя бы этот массаж делается прохладной водой, а не горячей. Скоро 